Leitoi Luhansk hér að segir að líklega verði kosið um sameningu við Rússland á næstunni. Slík atvægagreiðsla hefði enga lagalega þýðingu, segja úkrænsk stjórnvöld. Fórstjóri Landspítala segir að bregðast þurfi við skýslu ráðgjáða fyrirtækis um stöðu heilbriðiskerfisins án tafar, en aðstöðu leysi gæti sett strik í reikningin. Tónleika haldrar eru við farnir að setja sig í samband við heimstekta flytjendur í vonum að lokka þá til landsins. Eftir tvö COVID-ár er útlit fyrir að tónlistar og útihátir geti farið fram. Hjón sem rekið hafa eina stærstu jarðaberjaræktun landsins ætla að hætta starfsemi eftir að gróðurhúsið gjör eyðilaðist í óveðri. Bandarísk hljómsveit sem fáir þekkja hér á landi spilar fyrir fullu húsi í Eldborg þrjú kvöld í röðum helgina. Aðdáundu sveitarinnar komu gaggjar til landsins á loka tónlegana. Gott kvöld. Leitu í Lúhansk í Úkrainu sagði í dag líklegt að bráttirði haldin atkvæðagreiðsla um sameningu við Rússland. Rússnæst stjórnvöld segja vísbendingar um að Rússar ætla að skipta Úkrainu í tvent. Þremur dögum fyrir innrás rússneska hersins í Úkrainu í síðasta mánuði lísti fórsetti Rússlands því yfir að hann viðurkendi sjálfstæði Lúhansk og Donetsk hér að það í austurhluta Úkrainu sem hafa verið á valdi aðskilnaðar sinna sem stuttir eru af Rússum. Leiðtogi Lúhansk sagði í dag að haldin erði atkvæða greiðslaðar á næstunni þar sem íbúar gætu nýtt algjörlega stjórnarskrár varinn rétt sinn eins og hann orðaði það. Slík atkvæða greiðsla var einnig haldin á Krímskaga fyrir átta árum. Barist hefur verið í hérðunum í átta ár. Rússar hafa sagst vera að bjarga fólki í Lúhansk af rússneskum uppruna frá þjóðarmorði með innrásinni. Þessi myndu þjóðarmorð hafa þó engar alþjóðstofnanir staðfest. Bandamenn Rússa á Kúbu í Venezuela, Nicaragua og í Sýrlandi hafa einnig viðurkennt sjálfstæði hér að hana. Annars staðar í heiminum eru þau talin tilheyra Úkrainu. Stjórnvöld í Úkrainu hafa vara Rússa við því að atkvæðagreislan hafi enga lagalega fýðingu og að viðbrögð alþjóðasamfélagsins verði mikil. Viðræður fulltrúa Úkrainu og Rússlands halda áfram í Tyrklandi á morgun og standa fram á miðvikudag. Í viðræðinum hafa Rússar þrýsta Úkrainumenn að viðurkenna sjálfstæði hér að hana. Yfirmaður leyni þjónustu Úkrainska hersins sagði í dag vísbendingar um að Rússar ætluðu að skipta Úkraini í tvent þar sem þeim hefði ekki tekist hann á yfirráðum yfir höfuborginn í Kýf og steypa ríkistjórninni af stóli. Þeir ætluðu að draga línu á milli hertekina svæða og annara og þannig skipta landinu upp. Hann líkti þessu við skipulag Norður og Suður Kóreu. Prófessor í mannfræði, hvaðst vona að fólk verði áfram fullt samúðar í garð fólks á flótta, líkt og verið hafi síðustu vikur eftir að Rússa réðist inn í Úkrainu. Heimspikingur segir orðræðu í fréttum um fólk á flótta, öðru vísi en áður. Á dögunum rætti fréttastofa við Serenu Parek, sérfræðing í málöfnum flótta fólks, sem segir viðbrögð í Evrópu við komu fólks á flótta frá Úkrainu, gjör ólíkvi þegar fólk frá mið Austurlöndum og Afríku á í hlut. Flóttafólki frá Úkrainu hafi verið mætt með hlýju og skilningi á meðan fregnir hafi borist af ófeldi og fjandskap gegn öðrum. Munurinn er hvað mestur í ríkjum Austur Evrópu en sjáum við þessa þróun á Íslandi. Heimspekingur segir að það verði hægt að skoða eftir á. Mið er þess sem við sjáum úr fréttum að orðræðan er öðruvísi og það verðist vera svona bara viðtekið í Evrópu að það er nokkuð veginn samantekið ráð getum við sagt að það nú verður kannski ekki notað sem orðræð og var notuð 2015-2016 þegar Sýrlandsstríðið stóð sem hæst. Henry segir því ekki skrítið að fólk staldri við því það verðist ósamræmi miðað við áður og kannski ólgi réttlætiskend fólks vegna þess. Við virðumst það að hafa lært af einhverju leiti reynslunni frá því fyrir nokkrum árum þegar Sýrlandsstríðið stóð sem hæst. 
þegar við vorum að tala um þennan mikla flóttamanna vanda sem kannski þegar við horfum í baksýni spegilin núna var ekkert stórkastlegu vandi heldur kannski nokkra miljóni manna sem voru að reyna að komast inn á svæði sem sem hérna inni heldur nokkur hundruð miljóni manna. Kristín Loftsdótti er prófessor í mannfræði sem er mikið fagnaðarefni hversu vel stjórnvöld og almenningur taki á móti flóttafólki frá Úkræðinu. Hún hefur rannsaka viðhorf til fólks á flótta frá Vestur Afríku og gaf nýlega út bók um þær rannsóknir. Þegar var verið að ræða um fólk frá Vestur Afríku þá var alltaf þessi umræða hvort ætti sko hvort að veru raunverulegi flótta menn eða ekki svona glæpavæðing þessara einstaklinga. Einstaka viðburðir geta snúið umræðunni hratt, segir Kristín. Til dæmis ljósmynd af Alan Kurti, sýrlenskum þriggja ára dreng, sem drukknaði á miðjarðarhafi í september 2015. Bylgja samúðar hafi fylgt og ákall til stjórnvalda að bregðast við. Um áramótin 2015 og 2016 hafi verið mikil umræða um það þegar Karlahópur sem sagður var umsækjendur um alþjóðlega vernd, hafi beitt um hundra konur ofbeldi og áreitni við aðalestastöðuna í Kölni í Þýskalandi. Og í Kölfar þess að þá snýrist umræðan tölvert við, ekki bara hér, heldur líka annars staðar í Evrópu. Það sem ég hef áhyggjur af er, og það er kannski svona punkturinn sem ég reyna að gera, er að jafnvel þótt að viðbrún núna séu mjög jákvæð og fólk er fullt að samúð, þá vona í svo sannarlega það halda á það. Grípa þar til stórtækra að gerða í heilbrigðiskerfinu samkvæmt nýrri skýslu. Fórstjóri landsbyttalan segir að kerfið megi engan tíma missa en það sé erfitt að bregðast við vegna aðstöðuleysis. Þjóðin er að eldast. Samkvæmt skýslu sem Mack Kinsey ráðgjöf fyrirtækið vann fyrir heilbrigðisráðunitið er því spáð að meðalaldur hækki um 9% og hildar íbúafjöldi aukist um 18% til ársins 2040. Miðað við óbreytt ástand er því talað um að álag á landsbyttala aukist um 2% ár hverts. Við megum erum engan tíma missa, það er það sem ég sé þegar ég skoða þessa skýslu. Skýslan er unnin upp úr gögnum frá landsbyttala frá árinu 2019. Síðan eru liðin 2-3 ár og við erum bara að reyna að fleygi ferð inn í þetta tímabil. Í skýslunni segir að ef við ekki verði gripið til stórtækra aðgerða af hálfu landsbyttala og helbriðskerfisins í víðara samhengi, Sé spáð að vinnu aflstörf munu aukast um alltaf 36% og kostnaður um 90%. Það veit allir hvernig staðan er í dag, varðandi okkar aðstöð, það snertir legurými og svo er manneklan orðin vaksandi vandamál. Já, við hefðum þurft að hyggja þessu fyrir, ég held við getum orðað það þannig, þetta hefur þessi undirbúnings tími fyrir nýjan spítal og tekið alltaf langan tíma. Í skýslunni segir að alltaf 51.000 legudagar árið 2019 hafi verið langtíma þjónusta fyrir aldraða. Með því að sinna þeim annar staðar gæti landsbyttalegi sparað 9 miljarða og kostnaðarsparnaðar fyrir heilbrigðiskerfið allt er það á byrjunu 1-2 miljarðar. Ef ekkert verður aðgert verður þörfin fyrir legurími eftir 20 ár, um það byrð helmingi meiri en nýi spítalinn við hringbraut getur annað. Runólfur segir mikilvægt að nýta allar byggingarnar við hringbraut með nýja spítalanum. Nú stendur yfir ástand skoðum þeirra vegna þess að við vitum að því að sumar að þessum byggingum eru, já þeirra er fyrstalega komnar mjög til ára sinna og það eru að vera skemmdir vegna miklu í sumum þeirra þannig að við þurfum að skoða hvernig við getum sko pústla saman nútímalegum spítar að við getum orðað svo á hringbrötinni. Þá segir Unalvur að það þurfa að efla göngu- og dagdildastarfsemi verulega. Aðstaða til göngu- og dagdildastarfsemi er mjög báborinn. Það má nefna sem dæmi að aðstæða fyrir meðferð illkynja sjúkdóma er komin í nánast í þrót og við þurfum að bregðast við því. Þannig að mínu mati þá þarf að ráðast í byggingu á göngu og dagdeildar húsi sem allra allra fyrst. Því að ég hygg að sumar af þeim tillögum sem eru lagðar til í makkinsinskýslunni sem eru bara mjög áhugaverðar og mikilvægar að þær komist ekki gagnið vegna aðstöðuleysis. Þólendur eru oft vanmáttugir gegn áreiti sem þeir verða fyrir af hálfu ókunnugra á netinu. Lögreglan hefur víðtakari heimildir til rannsóknar á slíkum brotum eftir að lögum umsáturs einelti voru sett. Algengt er að fólk sem er þekkt í þjóðfélaginu eða tjáir sig opinberlega fái yfir sig dónalega og niðrandi ummæli eða jafnvel hótanir um líkamsmeiðingar. Edda Falag sem stýrir hlaðafstættinum eigin konur þekkir þetta af eigin raun. Já, það hefur verið bara endalaust verið að taka einhver kommenti að tvíti eða eitthvað úr samingi og setja sem einhver á smellibeitur og mynda af mér á einhverja fréttir sem ég tengist ekki neitt og svo eru bara 200-100 kommenti undir fréttinni sem eru bara ógisleg. 
Hún gagnrýnir fjölmiðla sem virðast íta undir þetta með því að byrta endalaust greinarumana, trátt fyrir að hún hafi ítrekað kvartað undan því. Ég er raunin alltaf ábyrinn sett yfir að á kommentakerfi sjálft einstaklingarna sem er að segja og þeir geta ekkert verið að fylgjast með öllum og ég sé fréttaefni og þetta fylgi baráttunni. Hún segir að ummælin veki óhug en hún vilji ekki lifa í óta. Erfiðasta eða það ógæslegasta er þessi sko hótun um það eða sko umraða um það eigu við, þú veist, strákar eigum að hópa okkur saman og hópnöðgaðinni. Þú veist, ég er með vandar hérna fjóra einstaklingar til að haldinni eða þú veist, allt þetta sem er ógæslegt vegna þess að maður hefur alveg séð þetta áður að svona orðræða á netinu er ekkert bara innantóm sko. Oft getur hún bara leikt til þess að þessir, þetta verði bara veruleika. Sangat nýlegum lögum er hægt að dæma fólk til alltaf fjögura ára fangelsisvistar fyrir umsáturs einaldi. Það veitir lögreglu auknar rannsóknarheimildir sem getur skipt sköpum þegar gerandinn er óþektur. Það er erfiðara þegar þú veist ekki hver það er. Vegna þess að það er þetta þýðir að bæði þetta skapar það ákveðin ótta og svona vannmáttar og óyrgist tilfinningu fyrir þólandan sem að kannski nær svona nýjum hæðum þegar þú veist þegar þú gerir þér enga grein fyrir hver hver þetta er eða hvar hann gæti nálgast þig. Það sem að við getum gert er að það er hægt að fá sem sagt dómsúskurð til þess að leita til samfélagsmiðlisins og fá upplýsingur um það hver er á bak við reikningin. Gróðurhús sem hýstu eina stærstu jarðabæriræktun landsins fjallu eins og spilaborg í óveðri í februar, húsin eru gjör ónýtt og uppskeran eyðilagðist öll. Hjónin sem ráku gróðurástöðuna treysta sér ekki til að byggja allt upp aftur og ætla sér að hætta. Hér í þessum húsum að rækta er um helmingur allra íslenskra jarðaberja. Í hverri viku fóru hérðan um 500 til 1500 kíló á markað og má því búast við því að frambúðið á íslenskum jarðaberjum verði takmarkað næstu misseri. Þetta gerðist í óveðrinu 21. februar. Allt fór á versta veg í gróðurastöðinni jarðaberjalandi í Reykholt í Bláskóðabyggð. Nágrannin hafði samband um klukkan nýjum kvöldið en ekkert var hægt að gera. Það var ekki hægt að opna dyr heima einu sinni, sko, við komumst bara enga veginn út úr húsi og, 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 og ekki fyrir um þannig við meðnætti. Og þá, eins og við segi, þá var ekki hægt að gera, við gátum ekki bjarga neinn og það var enn vitlu stöður. Hólmfríður segir húsin hafa verið illa varinn fyrir vindáttinni sem kom úr aust, suð, austan. Þá gefur langhliðin sig og síðan fer þetta svona eins og spilaborg hálgerð. Hál, hál Þannig að húsið tjónast allt saman, þetta eru fjóra burstir og, og það, já, já, við heldum kannski að myndi sleppa hér einu eða tvær burstir en það var ekki. 18.200 plöntur voru í húsinu en þrátt fyrir að hún hafi hækkað hitan, duðu það ekki til því göt voru komin á plastið. Þau voru frósin, þannig að við gátum ekki tínt nokkuð skapaðan hlut og sent á markað, þannig að þetta var ónýtt bara. Plönturna voru, hefðu aldrei Verið eins góðar og, og, og uppskeran framöndan mjög góð þetta ár og áttum von á hér uh, uppskeru upp á 32 tonn á, þetta ár, 32-24 tonn og, og, og þetta átti að vera árið, topp árið. Þetta er sárt? Já, þetta er svolítið sárt. Það er verið að viðkenna það, það er mjög sárt. Þrýr starfsmenn voru í fullu starfi í gróðrastöðinni, eitt vinnur þar enn og hjálpar til við að rífa húsi niður og koma efninu í endurvinnslu, en hinnir tveir hafa fengið aðra vinnu í nágrinninu. Ég held við séum hægt bara, okkur fellst algjörlega hendur og ég held við tristum okkur ekki til þess að byggja þetta upp aftur. Eftir þurkatíð undanfarinn tvö ár sjá tónleikahaldarar fram á bjartari tíma. Viðræður við heimstakta flytjendur eru farnar á fullt og risa tónleikar í kortunum. Frá því að samkomutakmarkanir voru fyrst settar fyrir rétt rúmum tveimur árum hafa þær ímist verið hertar eða afnumdar til skiftis sem hefur gert skipulagningu hinna ímsu viðburða mjög erfiða. Mér er nú rúpun að vera núna síðislega tvær vikur upptekin að halda viðburði og svo kemur að þessum stóru viðburðum í maí sem við erum að rúlla undan okkur tvö ár. Fjölmennustu tónleikar sem haldnir hafa verið hér á landi voru tónleikar Ed Sheeran sauðstið 2019, rétt áður en faraldurinn skall á, þegar um 50.000 manns mættu í laugardalinn. En nú ómar engin tónlist í laugardalnum, sem um íbúum í nágrenninu mögulega til mikilla gleði, en það er væntalega við það að breytast. Já, það eru ekki mörg, margir listamenn í heiminu sem gætu fyllt laugardalsvöllinn. Ég held að það sé kannski að halda því til haga. Þetta eru kannski svona fimm atriði. 
En það er að segja það að hérna, allir hafa áhuga því að koma til Íslands og þeir treysta okkur eiginlega fyrir hverjum sem er og nú vita allir að það er hægt að halda hér fína tónleika fyrir hvern sem er, þannig að hver veit. Er þetta í kortunum? Það eru alls konar samtöl í gangi. Ímsir árvissir innlendir viðburðir hafa legið í dvala undanfærin tvö ár. Tónleistarháttiðin aldrei fóru ég suður er á dagskráðum páskana og skipuleggjendur eru undir allt búnir. Við erum alveg sko að búast við í vesta og vonaði besta að við, ég held að fólk kunni það núna eftir þessi ár. Þið voru nefnilega svolítið bjarsinn í fyrra líka? Já, en svo bara kortrykik þá hérna þá skalla á með tíu manna samkomu tamrakunum. Í Vestmannaeigum halda menn niður í sér andanum og vonaði það besta eftir að þjóðhátíð í eigum var slaufað í fyrra og hitti fyrra. Við vonum að við sem komin í við þetta. Við höfum bara hafið undirbúning að fullu þunga, stefnum að ég að fara að selja hátíðina bara mjög flótlega og hérna reiknum ekki með því að það er eitthvað eftir að koma upp á í sumar. Já, við vonum að það er í það mest ekki. Ég held að sé bara mikið gleði í fólki. Ég fór að tólnika sjálfur og fór í leikhús um helgina og maður finnur bara þetta. Þetta er eitthvað einn svona, maður kann að meta allt. Ég var bara að horfa á búninga og ljósin og bara að vaka þetta er allt fallegt. Bandarísk hljónsveit sem fáir þekkja hér á landi heldur tónleika fyrir fullum eldborgarsal þrjú kvöld í röðum helgina. 1300 aðdáundur sveitarinnar frá Bandaríkjónum fylgdu henni til Íslands. Umfís Maggi er ekki fræg hljónsveit á Íslandi. Þrátt fyrir það heldur hún þrenna tónleika í eldborgum helgina. Það er uppselt á þá alla og áhörfundur eru alltaf fyrir sömu. And, uh, you know, so they play three shows, they don't repeat a single song, different, different songs each night. And people just come and experience it. You know, it's just been an overwhelmingly amazing experience for all these people to come here. Upphaflega átti tónleikaröðin í Hörpu að fara fram 2020 og það seldist upp á auga bræði. Herleg heitunum var þó frestað um tvö ár vegna heimsfaraldusins. Nú eru hins vegar um 1300 manns frá Bandaríkjónum komin til að hlýða á umfrís Maggi þrjú kvöld í röð og það er komið að loka tónleikunum í kvöld. Yeah, so their motto is rage, rest, repeat. Um, people are taking advantage of the opportunities to come here and just, uh, you know, make the most of their trip. So yeah, I think tonight's going to be overwhelmingly, you know, incredible. Kvikmyndin Kóta og stórstjarnan Will Smith gæti orðið meðal sigurvegara kvöldsins þegar óskarsvelunin verða afhend í nótt. Helsta áskorun verður samt að fá fólk til að horfa á velunahátíðina eftir sögulega lítið áhorf síðustu ár. Kvikmyndin Power of the Dog er tilnefnd til flestra verluna eða tólf. Óskars sérfræðingar hallast að því að leikstjóri hennar, Jane Campion, verði útnefnd sem besti leikstjóri ásins. Kvikmyndin Kóta er talin líklegust til að hreppa nossið sem mynd ársins. Þetta er hugljúf saga um dóttur hirnalausra fóreldra sem dreymur um að verða söngkona. Margir eru líka spenntir að sjá hvort Will Smith, ein frægasta kvikmyndastjarna heims, hljóti loks óskastittu eftir 30 ára feril. Hann leikur föður tennistjarnana Vínus og Serinu Williams í kvikmyndinni King Richard. Mesta áskorunin verður samt að fá fólk að skjánum til að sjá stórstjörnunar í sínu fínasta pússi. Áhorfið hefur verið í frjálsu falli síðustu ár og náði sögulegu lágmarki í fyrra. Meðal þess sem gripið hefur verið til er að endurvekja kynnahlutverkið með þeim Amy Schumer, Vöndu Sykes og Regina Hall og veitt verða sérstök áhörundavellun þótt sú kvikmynd fá ekki óskastittu. Og til að halda áhörundum við efnið og draga hátíðan ekki á langin verður ekki sínt beint frá verluna afhendingu í átta verlunaflokkum heldur einungis notast við upptöku. Það hefur mælst illa fyrir hjá félugum í bandarísku akademíunni. Ef sami háttur hefði verið hafður á fyrir tveimur árum, hefðu Íslendingar ekki séð í beinni útsendingu þegar Hildur Guðnadóttir hlaut Óskarinn fyrir tónlistina í Jóker. Óskarinn í ár verður í beinni útsendingu á stöðu tvö. Eldsneytisverð hefur hækkað töluvert síðustu vikur. Í mótmálaskinni hefur ungur maður í Fraklandi ákveðið að leggja bílnum og ferðast um með öðrum og heldur meira gamaldags hætti. Fyrir utan veitingastað í Þorpi einu í Söður Fraklandi býður Merin Mare eftir að flytja eiganda sinn heimur vinnunni. 
Louis Diane starfar sem þjótt nú að vinnu degi loknum, grípur hann hnakkin og kempir mare áður en þau leggja á stað aftur heim. Hann hefur lagt bílnum. Ástæðan er síhækkandi eldsneytisverð. La hausse du prix du carburant clairement et les 63% de taxes sur le carburant ça c'est la cause ouais. Ouais ouais. Ça vous met en colère. Moi ça me met en colère ouais, ça me met en colère parce qu'ils se rendent pas compte que dans nos campagnes pour aller acheter du du papier toilette ou du dentifrice, il faut faire 30 km en voiture quoi. Et ça ça me met en colère de devoir faire un plein de gasoil à presque 100 €. Og þá að veðri, austan 8 til 18 metrar á morgun, það verður hvarsast síðst, en mun hægari norðaustan og austanlands. Það verður dál til slitta eða rigning og hiti verður á bilinu 0 til 5 steg á suður og suðvesturlandi, en þurrt og jafnvel bjart annarstaðar með frosti á bilinu 0 til 5 steg. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskulsdóttir sér um í kvöld. Erna Sóley Gunnarsdóttir stórbætti Íslandsmet sitt í kúluvarpi á háskólamóti í Bandaríkjunum í gær. Kristján Eriksson skoraði marki endurkomu sinni í danska landsliðið í gær þegar Danir mættu hollendingum í vináttu leik. Íslandsmótið í latíndönsum fór fram í hafnarfyrði um helgina og nóg var um að vera í úrvalsteld karla í handbolta. Við förum yfir allt það helsta í íþróttum hér eftir augnablik. Og eru hvað í mjög skulu verið enni fyrir það sem var helst í þessum fréttatíma. Leitói Lúhansk hér að segir að líklega verði kosið um sameningu við Rússland á næstunni. Slík atkvæða greiðsla hefði enga lagalega þýðingu segja Rússnarsk stjórnvöld. Úkræns stjórnvöld. Fórstjóri Landspítala segir að bregðast þurfi við skýslu ráðgjafi fyrirtæki sem stöðu heilbriðiskerfisins án tafar en aðstöðu leysi gæti sett strik í reikningin. Tónleikahaldarar eru farnir að setja sig í samband við heimstekta flytjendur í vonum að lokka þá til landsins. Eftir tvö COVID-ár er útlitt fyrir að tónlistar út í hátir geti farið fram. Hjón sem rekið hafa eina stærstu jarðabergjaræktun landsins ætla að hætta starfsinn eftir að gróðurúsi gjör eðilaðist í óveðri. Bandarísk hljómsveit sem fáir þekka hér á landi spila fyrir fullu húsi í Eldborg þrjú kvöld í röð núna um helgina. Edda undursveitarinnar komu gaggjart til landsins á tónlingana. Næstu fréttir verða sæðar í útvarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar úpunktur ís er uppferður allan sólarhingin en þessum frétta því meir lokið við þökkum ykkur samfylgdin um helgina hafið það gott og verið sæl. Rúf í kvöld.